여러분들이 현재 운전자입니다. 지금 데이트가 있어서 N을 보러 가기 위해서 운전 중에 있습니다. 근데 갑자기 어떤 차가 뒤에 클락션을 아주 세게 빵빵거리면서 여러분을 추월하고 빨간 불까지 어기면서 전력 질주하며 달립니다. 그러면 우리는 이렇게 생각합니다. 아저 싸가지 없는 인간 저게 인간이냐? 살인자지? 그리고 생각합니다. 저 사람은 공격적인 성격을 가지고 있는 사람이다. 근데 알고 보니까 임산부가 진통이 시작되어서 아기가 나오려고 해서 병원에 미친 듯이 달려가는 중이었습니다. 또 우리가 지하철을 지나가면 노숙자를 보실 수 있습니다. 노숙자가 엎드려서 구걸을 하고 있습니다. 우리는 저 사람은 의지도 없고 노력도 하지 않는 인간이라고 생각을 합니다. 그런데 알고 보니까 교통사고를 당해서 장애인이 되어 말도 못하게 되었고 정신도 다쳐서 혼자서 사회적 생활을 하는 것이 불가능해졌습니다. 원래는 보험금을 받았어야 했는데 악랄한 보험금 직원이 이걸 이용해서 보험금을 다 빼돌려서 하루아침에 노숙자 신세가 되었습니다. 정말로 그 사람 잘못일까요? 정말로 그 사람이 노력을 하지 않고 의지도 없는 인간이라고 노숙자가 된 것일까요? 실제로 그런 사람이 있을 수도 있겠죠. 처음에는 특정한 행동만 보고 원래 저 사람은 저러한 사람일 것이다. 저러한 성격을 가지고 있을 것이다 등등의 추측을 내립니다. 하지만 그 사람의 상황을 알게 된 순간 자신의 과거에 생각했던 것이 부끄러워지는 경험을 할수 있습니다. 아 내가 잘못 생각했었구나 이렇게 생각할 수가 있습니다. 근데 생각해보면 합리적인 추론이 아닌가요? A라는 남자가 B라는 남자를 향해 화를 내면서 고함을 치면서 폭력적인 행동도 하며 실제로 구타도 하고 있습니다. 분명히 멀리서 볼 때에는 A라는 남자가 범죄자이고 바로 구치소에 가야 됩니다. 하지만 알고 보니까 B라는 남자가 A라는 남자의 여동생을 성폭행한 강간범이었습니다. 그리고 사랑하는 여동생은 자살을 했습니다. 이렇게 상황이 주어지면 여러분들의 그 사람에 대한 생각이 바뀌시나요? 실제로 예전에 있었던 사건이었습니다. 자신의 딸이 자살했다고 한다면 분명히 살인을 절대로 해서는 안되지만 그 아버지가 성폭행한 남성을 살인하고 싶은 그 마음만큼만은 이해가 충분히 되실 겁니다. 재밌는 것은 사람들은 이처럼 상황이 구체적으로 주어지면 우리의 해석이 그때서야 달라집니다. 지금까지의 일화로 알수 있는 것은 무엇이냐? 함부로 사람을 쉽게 판단해서는 안 된다는 것입니다. 왜 이런 현상이 나타날까요? 심리학에서는 이것을 기본적인 귀인 오류라고 부릅니다. 귀인이라는 용어 자체가 낯설 텐데 우선 기본적인이라는 말 자체가 인간이라면 누구나 쉽게 저지르기 때문입니다. 그러면 귀인이라는 뜻을 알아야 되는데 귀인은 행동의 원인을 어디로 생각하는가 입니다. 즉 어떤 사람이 행동을 할때저 사람이 행동을 하는 원인이 성격 때문인지 혹은 환경 때문인지 둘중 하나로 생각하는 것을 말합니다. 아까 다시 그 예시로 돌아가서 어떤 사람이 차를 추월하면 우리는 그 사람의 행동의 원인을 그 사람의 성격이라고 생각을 합니다. 근데 제가 추후에 상을 설명을 한 뒤에는 우리의 귀인, 즉그 사람이 차를 추월한 행동의 원인은 사랑하는 아내 임신이라는 환경 때문에 어쩔 수 없이 추월을 했구나 이렇게 생각하는 것입니다. 그러니까 우리는 다른 사람들의 행동의 원인을 생각할 때 환경적인 부분은 관과하는 경향을 기본적인 귀인 오류라고 합니다. 즉 다른 사람이 어떤 행동을 하면 우리는 그 사람이 한 거다 이렇게 생각을 하지 어떤 환경 때문에 저 사람이 저런 행동을 했다라고 생각하지 않는다는 것입니다. 어떤 사람이 수업시간에 졸고 있으면 우리는 아저 사람은 게으르고 무책임하고 성실한 사람은 아니구나 
이렇게 생각을 하는 경향이 강하다는 겁니다. 이것이 중요한 이유는 무엇일까요? 이것이 중요한 이유가 있습니다. 다른 사람들을 비판할 이유를 합리화시킬 수 있는 근거를 마련한다는 것입니다. 다른 사람들을 비난할 수 있는 이유를 만들어서 다른 사람들을 쉽게 비판하게 만들어버립니다. 그래서 어떤 사람이 난폭 운전을 하거나 폭력을 하거나 국어를 하면 원래 저 사람은 저런 사람이다 라고 정답을 내려버립니다. 이렇게 생각을 한 순간 저 사람은 비난받아야 될 정당성을 부여받게 됩니다. 재밌는 것은 무엇일까요? 만약에 우리가 그런 실수를 했다면 나는 원래 그런 사람이 아닌데 잠깐 화나서 그랬어. 나 원래 그런 사람 아닌데 너무 정신이 없어서 잠깐 실수했어. 어떤 사람이 여러분들의 실수를 비판할 때 우리는 내가 그러한 실수나 실패 혹은 행동을 한 이유는 이러한 상황 때문에 내가 그러한 행동을 한 것이라고 추론을 합니다. 이것이 인간입니다. 즉 다른 사람들의 실수나 실패에는 그 사람이라고 생각하지만 자신이 실수를 하면 상황 때문에 그러한 행동을 한 것이라고 판단을 내립니다. 이것을 심리학 용어로는 행위자 관찰자 편향이라고 합니다. 이렇게 다른 사람들이 현재 겪고 있는 상황은 보지 않고 오직 그 사람의 성격 탓이라고 생각을 한다는 것입니다. 근데 자기 자신의 실수에 대해서는 상황 탓을 한다는 것 재밌지 않나요? 이처럼 인간은 합리화하기 좋아하는 비이성적인 존재입니다. 그래서 행동경제학이 탄생하기도 했습니다. 그러면 왜 이런 현상이 나타날까요? 일단 내 마음이 너무나도 편해집니다. 만약에 어떤 사람이 저런 행동을 하고 있을 때저 사람의 성격이라고 생각하게 되면 내 마음이 너무나도 편안해집니다. 그리고 저 사람이 저런 행동을 한 이유가 저 사람의 성격이라고 생각을 하게 되면 행동을 예측할 수가 있습니다. 상황에 따라 달라진다면 행동을 예측하기 어려워지고 우리는 불안을 경험하게 됩니다. 그래서 어떤 직원이 통명스럽고 불친절하다면 우리는 그 사람의 성격은 안 좋구나 생각을 하게 되면 마음이 편안해집니다. 두 번째 이유로는 어떤 사람의 특출난 행동은 원인과 결과 중에서 원인으로 지각하게 만듭니다. 우리의 뇌는 특출나고 부정적인 것은 배경에서 정경으로 보이는 효과를 만듭니다. 그래서 저 사람이 저런 행동을 하는 이유는 그 사람이 가지고 있는 배경이나 환경보다는 그 사람이 가지고 있는 성격을 원인으로 생각하기 쉽게 만듭니다. 노숙자가 구걸한다고 어떤 사람이 화를 내더라도 우선은 바로 판단하지 말고 최대한 이해를 해보려고 노력 해보세요. 그 사람이 정말로 특정한 상황 때문에 그러한 행동을 하는 것일 수도 있습니다. 하지만 물론 그 사람이 어떤 환경에서라도 같은 행동을 한다면 아저 사람은 저런 성격을 가지고 있구나 이렇게 생각해도 괜찮습니다. 그래도 최대한 언제나 쉽게 판단해버리면 다른 사람들을 비난할 정당한 이유를 만들고 있다는 것 잊지 마시길 바랍니다.